ஜாக்கி டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் ஜாக்கி ஷேக்கர் வித் வயசு சாயனிங் இது பிக் பாஸ் சீசன் செவன் ஐம்பத்தி எட்டாவது நாள் ஐம்பத்தொம்போதாவது எபிசோடு இருபத்தி எட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அன்று ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியுடைய ஒன்றுமே இல்லை செகண்ட் பார்ட் ஒன்றுமே இல்லாத ப்ரோக்ராமில் இருக்கிற செகண்ட் பார்ட் இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்கலாம் அதற்கு முன்பாக இந்த தரத்தை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க விரிவான விமர்சனத்துக்கு ஸ்டேட் யூனிட்டாஸ் முதல் பாகத்துல ஏதோ ஓரளவுக்கு ஒப்பேத்தி கொண்டு ஒரு இருபது நிமிஷத்தை ரெண்டாவது பாகத்துல என்ன அப்படின்னா இவங்க அதாவது பார்க்கிங் ஹீரோயின் இருக்காங்க இல்லையா இந்துஜா உள்ள வருவாங்க அவங்க உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன அப்படின்னா அவங்களே சொல்லுவாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் பார்க்கல பட் ஆனா வந்து ரொம்ப நான் வந்து அங்க அங்க பாக்குறேன் எபிசோட்ஸ் மிஸ் பண்ணாம பாக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயத்து ஆயிரமே வந்து பூர்ணிமா மேல ஆயிரம் கேஸ் இருந்தாலும் அது பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் நேர்ல வந்து போது நேரா பூர்ணிமா கிட்ட போய் தானே ஹாய் பூர்ணிமா எப்படி இருக்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கணும் அவங்க வந்து பேச மாட்டாங்க ஆமா இல்ல இது எனக்கு ஒரு நடந்த கதையை சொல்றீங்க இந்த கோரமே நம்ம இங்க சொல்லுவோம் அட்லீஸ்ட் இல்ல நீங்க கண்ணாடி போற அளவுக்கு இல்ல இல்ல உங்க கோரமணுமே எனக்கு அந்த பி லைக் பிக் பாஸ் அப்படின்ற அந்த டக்னி ஆமா வந்து மேடம் ஏன் நீங்க தேவ இல்லாம இல்ல மேடம் சரி ஓகே இந்த பிக் பாஸ் இந்த பிக் பாஸ்ல ஒருத்தன் போய் எல்லாத்தையும் முத்தம் குத்து எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஸோ அதை பார்த்துட்டு இப்படி எல்லாம் இருக்கு பாரு இந்து பிக் பாஸ் அப்படின்னு பார்த்தேன் கீழே வந்து கமெண்ட்ல வந்து என்ன ஒருத்தன் இப்படி இவ்வளோதான் தெரியுது அப்படின்னு பண்ணிட்டு இருக்கான் நான் சொன்னேன் பி லைக் இந்தி பிக் பாஸ் அப்படின்னு அதுக்கு வந்து கம் மீன்ஸ் போட்டு அவன் வந்து அப்படின்றான் நம்ம என்ன சொல்றோம் எவ்வளவு கோபம் பார்க்கற ஒரு அந்த விஷயத்த அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தான் தெரியும்னு வச்சுக்காங்களேன் இல்ல பார்வைகள் எஸ் எஸ் வந்து எப்படி கனெக்ட் இல்லாத கதையில எடுத்துன்னு வந்து இல்ல அதுதான் பார்வைகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்த்த விஷயம் கலைவாணி வந்து நேற்று சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா பால் பொங்கன் டோக்கல் நம்பர் ஒன்னு அவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க நான் உங்களை வந்து செகண்ட் சீசன்ல பாத்துட்டு இருக்கேன் உங்க சிங்கிங் உண்மையிலேயே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு அந்த ப்ராக்ரஸ் தெரியுது பிளீஸ் கீப் இட் அப் சுதா மேம் இந்த பால் பொங்கல் லைன்ல அந்த செயலாளரே நீங்க தானா இந்த லைனுக்கு நான் வரவே இல்லையா நீங்க வந்து கேரியான் வித் யோர் லைன்ஸ் அவ்வளவுதான் ஏன்னா இந்த செயலாளர் இங்க வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து அந்த பக்கம் போயிட்டு புளியோதர லைன்ல வந்து நமக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றதா அப்புறம் பால் பொங்கல்ல எனக்கு சப்போர்ட் பண்றதா தெரியாம இருக்கும் ஸோ செல்லங்கள் டியர்ஸ் ஹேண்டில் பண்ற ஒரே ஆள் அதற்கு ஒரே அப்படின்னு சொல்றது முடிந்த ஒரே ஆள் ஜாக்கி தான் அவர் பத்து பாப்பே பட் இந்த இடத்துல வந்து பூர்ணிமா ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு மாதிரி என் கதையை சொல்ல வந்தேன் நாங்க வந்து ஒரு ஸ்கூல் படிக்கும்போது ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க ஒரு நாலு பேருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க தான் எல்லாம் பேசுறது கொள்றது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் டைரி எல்லாம் எழுதுவோம் நாங்க ஓ அந்த நான்கு பேரும் ஒருவரை நாங்க பேரும் நாங்க நீங்க டைரி எழுதிருக்க விஷயத்தில் வெளில படிச்சா என்ன ஆகும் வந்து ரொம்ப இங்கிலீஷ் படம் சண்டை காட்சிகள் மாதிரி நிறைய இருக்கு மேடம் அதுதானே மேடம் அது இங்கிலீஷ் படம் சண்டை காட்சிகளை கரெக்டா யாரும் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணி சொல்லிருந்தாங்க காலி வீட்டுல கூட வந்து அவங்க ஹஸ்பண்ட் அப்படிதான் சொல்றாங்க உங்க கதை சொல்லுங்க ஆமா ஆமா நான் வந்து ஒரு வாட்டி உங்க டைரி எடுத்து நான் படிச்சா அதுல வந்து எழுதிருந்தாங்க அது ஒரு பொண்ணான வாக்கியம் நாலு வரி எழுதிருந்தாங்க நாலு வரி என்னன்னா நாங்கள் நால்வரும் ஒற்றுமையாக இருப்போம் அதுவே போய் அடுத்த வரி திருமணமாகி சென்றாலும் நாங்கள் ஒருவரை ஒருவர் பிரிந்து கொள்ள மாட்டோம் இது ரெண்டாவது வரி மூணாவது வரி நான் எங்கள் திருமணத்திற்கு பிறகு பிள்ளை பிறக்கும் பிள்ளைகளை ஒருவருக்கு ஒருவருக்குள்ளேயே திருமணம் செய்து உறவுகளை பேடி காப்பமா அந்த மாதிரி வளர்ப்பணம் ஒருத்த கூட இப்போ கான்ட்ராக்ட்ல கிடையாது அதுதாங்க இப்ப இந்த கோரமே அதுதான் சொல்ல வந்தேன் இதே மாதிரி இந்த இந்துஜா வந்திருந்தாங்க இப்ப பூர்ணிமாவோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அவங்க ஆமா பூர்ணிமாக்கு ஆயிரம் கேஸ் ஹிஸ்டரி இருக்குங்க அவங்கள்ட்ட பேசலாம் கூட பரவாயில்ல என் ஃப்ரெண்டை நான் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ஒரு ஹோட்டல்ல சந்திக்கிறேன் ஓடுறேன் குடுகுடுன்னு அவங்க என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருந்தாங்க சுச்சுவேஷன் டிஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சுச்சுவேஷன் வந்து என்னன்னா அவங்க போது அவங்களும் அவங்களும் ஓடல் மீட் பண்ணுவோம் ஓடி போய் எப்படி அளவலாமலா 
அப்படின்ற மாதிரி போறப்ப டக்குன்னு என்ன பண்ணாங்க ஏ மாமியார் எல்லாம் இருக்காங்க நான் உன்ன அப்புறம் பாக்குறேன் அப்படின்னு போயிட்டே இருந்தாங்க எனக்கு அப்படி ஒரு ஒரு ஒன் அவர் இருக்குங்க என்னால எதுவுமே பேச முடியல ஜாக்கெட் நான் புலம்புறேன் ஏய் நல்ல ஃப்ரெண்ட் எவ்வளவு க்ளோஸ் நாங்க ரெண்டு பேரும் சொல்றீங்க எங்க <laughs> 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 நட்பாக இருப்போம் திருமணத்திற்கு பிறகு நாங்கள் அனைவரும் ஒன்றாக இருப்போம் கூட ஓகே தான் நாங்கள் பிற எங்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளை ஒருவருக்கு ஒருவா இணைந்து திருமணம் செய்து கொடுத்து நாங்கள் ஒன்றாக உறவாடுவோம் நிறைய கதை இருக்குங்க அந்த மாதிரி கதைலாம் ஏகப்பட்ட கதை இருக்குது கதைலாம் இருக்குது ஏகப்பட்ட கதை இல்ல சொல்றேன் நிறைய கதை நம்மளுக்கு தெரியும் சொல்றதுக்காக கவிதான்னு <laughs> பேரு <laughs> 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 அவங்க <laughs> 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 விஷ்ணு கிட்ட இல்ல எனக்கு ரெண்டு பேருமே ரொம்ப நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு ஹரிஷ் கல்யாணியும் தெரியுமா இவங்களையும் தெரியுமா ரெண்டு பேருமே என்கிட்ட பேசவே இல்லைங்க ஏன் இப்படி அவாய்ட் பண்றாங்க வெளியில ஆயிரம் நடக்கட்டும் அவங்க பேசாதன்னு கூட சொல்லி அனுப்பட்டோம் வெளியில நடக்கிற விஷயத்த பட் பேசலாம் இல்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு வெளியில இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம கிட்ட பேசினாதானே நமக்கு ஒரு ஆறுதலா இருக்கும் வெளில நடக்கிற விஷயத்த சொல்ல வேணாம் சாதாரணமா கூட பேச மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்து ஜா கிட்ட ஓபனா வேற கேட்டுருவாங்க அவங்க கிளம்புறப்ப ஏ என்னையா ஏன் பேச மாட்டேன்னு நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் ஏதாவது சொன் சேச்சா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்வாங்க இது ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்ததுங்க அதன் பிறகு அவங்களுடைய அந்த பார்க்கிங்கோட ப்ரோமோ எல்லாம் போட்டாங்க ப்ரோமோ தானே ஆமாம் ஒண்ணுமேங்க <laughs> அது எப்பயுமே அவர் தற்பெரும் அதிகமா அத கூட பரவல்ல ரவினை எழுதி காட்டும் போர்டு அத வாங்கி கொடுப்பாரு அத எல்லாம் சொல்றாங்க இவர் எப்பயுமே அப்படி தான் அப்படிங்க அப்படி இவங்க எழுதுறது ஒருத்தவங்க கொடுக்குறது ஒருத்தவங்க அப்படிங்க சி இதுல சச்ச எச்ச बिहेவியர் இந்த இந்த படம் அவர் பேர் என்ன எனக்கு தெரியல சார் படலாம் எனக்கு தெரியாது பிடி யாயா தனக்கு டட்ட டட்ட தனக்கு டட்ட ஒரு டான்ஸ் சொன்ன சூப்பர் டான்ஸ் கடைசி வரை படம் ஞாபகம் 
படம் பேருக்கு ஆகும் சரி யாரோ படம் பேர் தெரிஞ்சோம் லைக் பண்ணாத லைக் பண்ணிடுங்க அப்படியே கூடவே சரியா இப்ப என்ன அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளில போவாங்க இந்த பார்க்கிங் ப்ரொமோஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சது இல்லையா வரைஞ்சது அவங்க அதையும் சொல்லிட்டேன் சொல்லி முடிச்சதற்கு அப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னா அவர் ஒரு வார்த்தையை வந்து சொல்லிட்டே போவார் அதாவது செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஈகோ வந்து டச் பண்ணாம இருக்கணும் எல்லாரையும் அன்பு செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான சில விஷயங்களை சொல்லிட்டு ஸ்டார் வந்து கொடுக்கணும் இல்லையா ஸோ ஸ்மால் பாஸ் எல்லாருமே ஈக்குவலா பண்ணீங்க ஸ்மால் பாஸ் வீட்டுக்கு வந்து நான் ஸ்டார் கொடுக்குறேன் ஏன்னா அவங்க தான் டாஸ்க்கில் ஜெயிச்சாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லிட்டு கிளம்புவாங்க இது இவங்க கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நடக்கும் வந்து அதை விட்டம் பாருங்க இந்துஜா வெளில இருப்பாங்க சுரேஷ் எங்கேருந்து வந்துட்டு ஏமா பூர்ணிமா அது என்ன உங்கள் உங்கள் பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டா அப்படின்னு ஆமாம் நான் பார்த்தா அப்படி தெரியல அப்படின்னு வரு சொல்லிட்டு அந்த நக்கல் தான் ஆயிரம் ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இருக்கிறார் இரண்டாயிரம் ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இருக்கு அண்ணா அம்மாவாசை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு போற இது வந்து என்னன்னா சரி அவங்க ஆயிரமே இருக்கட்டும் அவங்க பூர்ணிமா அவங்களுடைய விஷயங்கள் அவங்க நடந்துக்கிற விதம் அதெல்லாம் விட்டுருவோம் பட் இந்த இடத்துல ஜெயிச்சு அவங்க கூடவே இருந்தவங்க ஒருத்தவங்க ஜெயி ஒரு 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 படி அவங்கள விட மேலே இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இல்லை ஈக்குவல் அதை அது அவங்களுடைய டிசிஷன் பட் இந்த இடத்துல அவங்க ஒரு இதுக்காக வராங்க இவங்க அந்த வீட்டில் இருக்காங்கன்னு பொழுது நீ ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி காட்டுறது வந்து ரொம்ப இதுவாக இருந்தது அதாவது விஷ்ணுவாவது கத்துறாரு கத்தும் போது எல்லாருமே வந்து இருக்கிற உள்ள இருக்கிற கண்டஸ்டன்ட் அப்படி சொல்றது ஓகே பட் வெளியில ஒருத்தவங்க வந்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணி உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல வந்து சொல்ற விதம் வந்து ரொம்ப ஹர்ட்டிங்காவே இருந்தது புல் சுரேஷ் உண்மையான கண்டனங்கள் இங்கே தெரிவிக்கிறோம் ஓகே நல்லா தெரிவிக்கிறீங்க ஸோ இதன் பிறகு வந்து என்ன அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் கிளம்பிடுவாங்க கிளம்பி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஹரிஷு பேசல யாருமே பேசல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயங்கள் பூர்ணிமா வருத்தப்படுவாங்க அதன் பிறகு வந்து பூர்ணிமா வந்து திருப்பி மாயா கிட்ட ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த ஃபீல் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அந்த கரண்டி நக்காம இருந்திருக்கலாம் பட் நக்கிட்டு கரெக்டா தேக்க போட்டாங்க ஆமா நான் கூட இவ்வளோ நக்கிண்டே இருக்கா அப்படின்னு பட் தேக்க போட்டாங்க கரெக்டா ஸோ அவங்களும் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து வச்சிருந்தாங்க நினைக்கிறேன் அதே இதை சாப்பாடு எடுத்து ஏதோ பண்ணி எடுத்து போ கொட்டினாங்கன்ற மாதிரி ஏதோ கிளிப்ஸ் பார்த்தா சரியா நமக்கு தெரியல பட் இதை வந்து நான் பார்த்து அதுக்கப்புறம் அதை என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு போது நான் இதை போட்டாங்க ஸோ அப்ப ஜாக்கி சொன்னதா ஞாபகம் வந்தது மாயாவுக்கு வந்து எப்பவுமே அவங்களோட கொஞ்சம் இதுவா பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தவங்க யாரா இருந்தாலும் அவங்க பெருசா இது பண்ண மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் அது பக்கணி தெரியும் அந்த மாதிரிதான் என்ன எப்படி பண்றாங்க ஏற்கனவே கசிஞ்சுகிட்டு இருக்குது ரத்தம் கூல் சுரேஷ் குத்தி இப்ப குபுக் நினைக்கிற விஷயங்களை வந்து அவர் மூலமா வந்து சொல்லி முடிக்கிறாரு உண்மையில இந்த காதல் வந்து எவ்வளவு பெரிய அது எவ்வளவு பெரிய பிளைண்டா அதை வந்து ஒருத்தவனை வந்து எப்படி போடுது இல்ல ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஜாக்கி மென் ஆர் ஆல்வேஸ் மென் ஆமா மேடம் ஏனா இந்த இந்த உலக இயக்கத்துக்கு சமதளத்துல இருக்கு மேடம் அந்த மென் ஆல்வேஸ் மென் ஆர் தான் மட்டும் தான் வெயிட் வந்து ஒரு பக்கம் மூணு பக்கம் தண்ணி மேடம் ஒரு பக்கம் தான் நிலம் இந்த நிலப்பரப்புல இருந்து வெயிட் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு மேடம் சோ அதனால தான் பாண்ட் பேபிஸ் பண்ணி 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 சோ அந்த வெயிட்ஸ் வந்து கரெக்ட் பண்ணி சயின்ஸ் மேம் அதாவது மேத் கிளாஸுக்கு பேப்பர் அரை மணி நேரம் 
சயின்ஸ் கிளாஸ் திஸ் இஸ் ஆல் பேபிஸ் தி மேக்கிங் ஆஃப் பேபிஸ் இன் தி வெயிட் ஆன் தி பேலன்ஸ் இல்ல நம்ம யோசிச்சு பாருங்க பூமி தன்னை தானே சுத்தினு சூரியனை சுத்தி வருது யூ நோ ஐ நோ தட் அதுக்கு இதுக்கு என்ன சயின்ஸ் வெயிட் ஆன் தி பேலன்ஸ் வெயிட்ல யார் பண்ண மேன் ஆல்வேஸ் மேன் ஆர்ன மட்டும் தான் இட்ஸ் அப் ஸ்ராம் வஸ்ட் ஜாக்கி நிஜம் மேம் இந்த இந்த சயின்ஸ் தான் ஞாபகம் வருது இந்த பூமி தன்னை தானே சுற்றி கொண்டு சூரியன் சுத்தி இதுக்கு ஒரு ஆள் அவர் பூமியா சூரியனா சுத்தி வாடானா வேணும் சுத்தி சுத்தி மேல விடுவானுங்க மேடம் நம்ம தரையில் டெஸ்க் கிடையாது பூமி சென்ட்ரல் ஒருத்தர் நிப்பார் அவர் அவர் தண்ணி தானே சுத்தி சூரியனும் சுத்தி வரணும் அப்படின்ற மாதிரி எவ்வளவு ஒரு பிளேவே மெத்தல் நல்லா தானே ஆமாமா அது என்னன்னா சுத்தி நம்ம மேல விடுவானுங்க டே பூமியை நம்ம சரி அது விடுங்க பட் அந்த வெயிட்டுக்கு வெயிட்டை பேலன்ஸ் பண்றது நிஜமா இப்படி ஒரு விஷயத்த சயின்டிஸ்ட் கூட யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க எதனால பூமி பேலன்ஸ் பண்றாங்க நிலம் இப்படி இருக்கு அதுதான் பேபிஸ் மேக்கிங் பேபிஸ் அண்ட் வெயிட் இஸ் அது வந்து போடுற ஷீட்ஸ் அண்ட் இது தின்றுட்டு போறது கேர்பேஜஸ் அது இதுன்னு அந்த வெயிட் எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்றது இந்த மாதிரி மேக்கிங் பேபிஸ் பண்ணாதான் இதெல்லாம் வந்து நடக்கும் வச்சுக்கோங்க விடுங்க சோ இதன் பிறகு வந்து என்ன அப்படின்னா அதாவது தக்காளி மனசுக்கு விளங்கவில்லையே நடப்பது என்ன என்ன எண்ணியும் புரியவில்லையே நடந்தது என்ன கோயில் மணிய யாரு அடிக்கிறா தூங்கா விளக்க யாரு ஏத்துரா ஒருபோதும் அணையாம நின்று ஒளிரணும் ஸோ அந்த மாதிரி நிக்சனுக்கு வந்து இந்த டான்ஸுக்கு வந்து இந்த பாட்டு போனேன்னு நினச்சேன் இல்ல நெக்ஸனுக்கு டான்ஸ் ஓகே எல்லா இடத்துலயும் மணி தான் வருது ஏன்னா இன்னைக்கு அடுத்து வந்து நெக்ஸனுக்கு மணி அடிப்பாங்க என்ன அதாவது பெல் அடிச்சாலே பயப்படாப்ல அதாவது பதட்டத்திலே வச்சிருக்கிறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க எப்ப ஒன்னாலும் தான் பதவி போகும் எப்ப ஒன்னாலும் வந்து தூக்கி வச்சிருவாங்க அப்படின்ற மாதிரி அணுந்தினமும் பதட்டத்தோட தனியாக்கிடுவாரு <laughs> கட் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்லிடுவாங்க உடனே விசித்திரா அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி நான் வந்து இதையே மாத்திட்டேன் இன்னைக்கு நான் மெனுவே வேற வேணும்னு கேட்டேன் டிஸ்கஷன்ல தான் இருந்தது நீங்களாம் தவறு பண்ணிட்டீங்கன்னு அப்பவே சொல்லுவாங்க பூர்ணிமானா வேற எதுக்கு சொல்றாங்களோ இல்ல இந்த விஷயம் உண்மையிலே பூர்ணிமா சொன்னது கரெக்ட் எங்க இது ஒரு சப்ப மேட்டருங்க இது பண்ணீங்கன்னா நேத்து தினேஷ் வந்து பெல் அடிச்ச மாதிரி தாங்க போகும் இது பண்ண வேணாம்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் விஷ்ணு பட் விஷ்ணு பண்ணுவாரு பட் அதை ஏத்தி விட்டது வந்து ஏத்தி விடுவாங்க அதாவது அதாவது ஒரு நல்ல கேப்டன் இந்த மாதிரி வந்து வேணும்னே ஒருத்தர் கதை எட்டு வராங்க அப்படின்னு போது நீங்க பேசக்கூடாதுல்ல பட் மாய கால தான் ஒரு போய் விழுவார் பாருங்க ஆமா புரியுதுங்களா இத்தனைக்கும் வந்து அர்ச்சனா வந்து சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ரா ஒண்ணுமே இல்லாததுக்கே வந்து காலி பண்ணிட்டு இருக்காங்கடா ஒன்னத்த கவுக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய கூட்டமே இருக்குடா அவருக்கு எல்லாம் புரியாது யாரு நீங்களா யாருங்களா இத வந்து மாயா சொல்லலாம் மாய இருந்தும் மாயா நீ வா மாயா மாயா அப்படின்னு பிரச்சனை கிடையாது யாரு சொல்றது நிக்சன் ஜெயிக்கிறவருக்கு <laughs> 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 தெரியுது <laughs> 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 
பட் நடுவில் வரும்போது தான் ரைடு நம்மளுக்கு கிளைடர் வருது நம்மளுக்கு பேரா கிளைடர் எல்லாமே வருது நம்மளை காப்பாற்றுறது தான் வந்துட்டு இருக்கு நமக்கு நல்லா தெரியுது அவங்களுக்கு அதனால ட்ராமா எடுத்துருவாங்க <laughs> இப்ப நிக்சன் விடுற வார்த்தைகள் தான் இன்னும் ரொம்ப கவனமா வந்து இவங்களை பார்க்க வைக்கும் நீங்க ஒரு விஷயம் பேசிட்டீங்க ஜோவியா கிட்ட சொல்லிட்டே வருவார் நான் வந்து இத மாத்திருப்பேன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்ட்டுதான் வருவாரு இங்க வந்துட்டு நக்கல் விடுவாரு விஷ்ணுவ அண்ணன் தோத்துட்டாரு என் கூட கேப்டனா இருந்து அதனால அவருக்கு காண்டு கண்டிப்பா விஷ்ணு இதுக்கு எஃபர்ட் கண்டிப்பா கொடுப்பாரு கண்டிப்பா கொடுப்பாரு ஆமா பேசும்போது <laughs> இஷ்டப்படிங்கிற <laughs> 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 என்னது இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு இது இன்னொரு ஒரு வார்த்தையும் ரொம்ப தூமிச்சு உங்களை மன்னிச்சு விட்டுற ரூல்ஸ் மீறினீங்க உங்களை மன்னிச்சு விட்டுற உடனே மணி ஏற்றி விடுவார் எல்லாம் ரூல்ஸ் பிரேக் பண்ணியிருக்காங்கல்ல அப்போ தண்டனை உடனே இவர் அவங்களுக்கு யார் தண்டனை கொடுக்கணும் நான் முடிவு பண்ணுறேன் இவர் இந்த பக்கமும் பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் அந்த பக்கமும் பேலன்ஸ் பண்ணுறேன் அதை நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நிக்சன் சரியாகவே இவ்வளோ நாள் விளையாடிட்டு இருந்திருந்தார் அப்படின்னா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்டரே கிடையாது ஆனால் நீங்கள் நிறைய இடங்களில் சரிக்கிட்டு திடீர்னு அந்த வீட்டுக்குள்ளார இருக்கிறவங்களையே அதாவது எல்லா பக்கமும் எதிர்த்துக்கிறாரு அதுவும் எப்படி எதிர்த்துக்கிறீங்க நீங்க எங்க ரூலை மீறுவீங்க எங்க உங்களை வச்சு செய்யலாம் சொல்லிட்டு பிக் பாஸ் டீமே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரியே ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாலும் ஆச்சரியப்படுறது கிடையாது இதுதான் இன்னைக்கு எபிசோட்ல நடக்கும் பூர்ணிமாவுக்கு பயங்கரமான அதிகாரத்தில் இருக்கும்போது எல்லாமே பேசலாம் அந்த அதிகாரம் ஒரு வாரம் தான் அதுக்கு அடுத்த வாரம் நீங்களும் வந்து நார்மலா மாறிடணும் அது மாறும் பொழுதுதான் வந்து இதனுடைய பின் விளைவுகள் தெரியும் சரி இதான் நடந்த விஷயங்கள் என்ன பாடலாம் ஸோ அந்த டூ எட்டில் உண்மையை நம்ம ஒம்பு கொடுக்குறோம் ஆமாம் நேற்று இழுத்து எல்லாரும் வந்து கமெண்ட்ல சொல்லியிருந்தாங்க அதுதான் மேடம் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து நம்ம வந்து நம்மளுக்கு நம்ம ஆள் ஒரு ஆளை வந்து பிடிக்குது அப்படின் போது நிகராக நம்மளும் ஃபைட் ஃபைட் பண்ணணும் காத்து யாரும் நான் ஆக்சுவலி ஓகே எனக்கு இந்த நம்ம ஆள் நோட்டு தான் நான் தானே ஓகே 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 நீங்க சேர்ற சேர்க்க அப்படி மேடம் ஏன்னா உங்களே எங்க வரும் எந்த ஆளுங்கன்னு கேட்குற ஆள் கூட நீங்கள் சேர்க்கல இருக்கீங்க அது எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு தோட்டத்தில் உள்ள தோட்டத்தில் உள்ள பூக்கள் எல்லாமே வண்ண பூக்கள் எல்லாமே தலையை திருப்பி பார்க்கும் ஆனால் அழைத்தது உனைத்தானே நானும் அழைத்தது உனைத்தானே நெஞ்சே நெஞ்சே உன்னை உள்ளே வைத்தது யாரு நீ வரும் பாதை எங்கும் என்னிரு உள்ளங்கை தாங்கும் இவன் யாரோ இவன் யாரோ வந்தது எதற்காக சிரிக்கின்றான் ரசிக்கின்றான் எனக்கே எனக்காக 
என் ஆச்சை எனக்கே தெரியவில்லை என் மூச்சின் காய்ச்சல் குறையவில்லை இப்படி மாட்டிக்கொண்டே இது பிடிக்கிறதா பிடிக்கலையா யாரிடம் கேட்டு சொல்வேன் இதை யாரிடம் கேட்டு சொல்வேன் சொல்லிவிடு 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 அது பேர் அதுதான் மேடம் அது இதுதான் சொல்லிவிடு 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 Thank you, Unni. Thank you so much. <laughs> anyway, thank you so much for uh, watching this episode. Like, comment, share. Meenu Meeru. Meenu Meeru episode. Sandhikiru Meeru. Jackie Shagir Matram. Why should we signing off?